ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் நாஜரா ஃப்ரம் டேஸ்டியில் இன்றைக்கி முருங்கைக்கீரையை வச்சு உங்களுக்கு வித்தியாசமான முறையில் பொரியல் எப்படி செய்யலான்னு உங்களுக்கு செஞ்சு கட்ட போகிறேங்க பொதுவாகவே நிறைய அயன் சக்தி உள்ள இந்த முருங்கைக்கீரையை குழந்தைங்க எடுத்துக்கிறது இல்லை காரணம் கொஞ்சம் கசப்பு தன்மை இருக்கிறதுனால அதுக்கேற்ற மாதிரி இன்றைக்கி முட்டைகோஸ் வச்சு இந்த பொரியலை எப்படி செய்யலான்னு உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் காமிக்க போகிறேன் மறக்காமல் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் இதோட இன்க்ரீடியன்ஸை நான் பிலோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் நான் வந்து இந்த அளவுக்கு முருங்கைக்கீரை எடுத்திருக்கேன் பாருங்கள் இது எங்கள் வீட்லேயே வரைஞ்ச கீரை எவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது பாருங்கள் இப்போது இதுக்கு பாதி அளவு நான் வந்து கோஸ் எடுத்திருக்கேன் நல்லா பொரிசாக அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு டூ டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு புழுங்கரிசி எடுத்திருக்கேன் சாப்பாட்டு அரிசி இது இப்போ கழுவி வச்சு இப்போ நம்ம வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இப்போது அடுப்பில் ஒரு சட்டி வச்சுருக்கேன் நல்லா கொஞ்சம் காயிட்டோம் இதில் நான் அரிசியை போட்டு நல்ல நிதமான சூட்டில் இதை வறுத்து எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா வறுப்பட்டுருச்சு இப்போ இதை நம்ம ஆற விட்டு மிக்சியில் போட்டு பொடி பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க இப்போ இப்போ நான் வந்து முருங்கைக்கீரையும் கோசியும் நல்லா கழுவி இதை வந்து நல்லா வடிகட்டி வச்சுக்க போகிறேங்க ஏன்னா கோஸில் கொஞ்சம் தண்ணி நிற்கும் அதனால் இது நல்லா தண்ணி ஃபுல்லாக வடியட்டும் வடிஞ்சதுக்கப்புறம் இதை பொறிச்சு எடுத்தேன் இப்போ அடுப்பில் சட்டி வச்சுருக்கேன் நல்லா காஞ்சிருச்சு இப்போ நான் டூ டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வெஜிடபிள் ஆயில் ஊற்றுறேங்க இப்போ எண்ணெய் கொஞ்சம் காயிட்டும் நான் முழுசாக பூண்டை உரிச்சு தட்டி வச்சுருக்கேன் அந்த ஃப்ளேவருக்காக நான் பூண்டை ஆட் பண்ணுறேன் அப்புறம் ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகாக பிச்சு வச்சுருக்கேன் அதையும் ஆட் பண்ணிடலாம் ரெண்டு வெங்காயம் முழுசாக அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் பொடிசாக அதையும் ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ நல்லா இது வறுத்து எடுத்துக்கலாம் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரி பாருங்கள் நல்லா வறுப்பட்டுருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நான் வந்து சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ரொம்பவும் சால்ட் ஆட் பண்ண தேவையில்லை ஏன்னா கீரை வந்து பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் ரொம்ப சுருங்கிடும் அதுக்கப்புறம் சால்ட்டு தான் அதிகமாக தெரியும் அதனால் தேவைனா கொஞ்சம் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் இப்போதைக்கு இந்த அளவு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போது நான் வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணி வடிகட்டி வச்சுருக்கேன் இந்த கீரையும் கேபேஜும் ஆட் பண்ணிடலாம் நல்லா புழிஞ்சு போடுங்க ஏன்னா தண்ணி அதிகமாக இருந்ததுன்னா ரொம்ப நொசம் நொசன் இருக்கும் அது இல்லாமல் இதை நல்லா கழுவி விட்டுடலாம் இப்போ எல்லா இடத்துலையும் அந்த உப்பு படுற படுற அளவுக்கு நம்ம இதை கிளறி விட்டுருந்து பாருங்கள் நல்லா வதங்கிடுச்சு இதான் இது படம் ரொம்பவும் வேக தேவையில்லைங்க ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு வந்தால் போதும் நான் இந்த ஸ்டேஜில் பொடியாக அரைச்சி வச்ச அரிசியை இதில் சேர்த்துக்கிறேன் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி அதே அளவில் நான் தேங்காய் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் தேங்காய் பூ அதையும் சேர்த்துடலாங்க சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறிட்டு இறக்கிடலாம் ஏன்னா அரிசி வந்து நல்லா ஒரு மனம் கொடுக்கும் இதுக்கு ரொம்ப தனியாக ஒரு ஃப்ளேவரும் தரும் இப்போ நம்ம ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் சுட சுட சர்வ் பண்ணுங்கள் சூடான முருங்கைக்கீரை கோஸ் பொரியல் ரெடி ஆகிடுச்சு இது நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கிட்ஸு கூட ரொம்ப பிடிக்கும் எல்லோரும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஏன்னா இதில் அரிசி போட்டிருக்கிறதுனால அதோடய டேஸ்ட்டு மனம் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக இது எனக்கு ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்க